உலகத்துல இன்னைக்கும் கடைபிடிக்கப்படுற பல மதங்கள்ல இந்து மதம் பழமையான வாழும் மதமா கருதப்படுது இந்தியாவில அது ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா நீடிச்சு இருக்கிறதோட எண்ணிலடங்கா கோவில்களையும் உருவாக்கி இருக்கு ஆனா தென்னிந்தியாவோட மலைகள் மேல இருக்கிற ஒரு கோயில் உலகத்துல இருக்கிற வேற எந்த இடத்தையும் விட பக்தர்கள் அதிகமா வருகை தர இந்து மத ஸ்தலங்கள்ல ஒன்னா இருக்கு இது தனித்துவமான இடம் நீங்க கடவுளோட நெருக்கமா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க இப்போ இந்த கோயில்ல நடக்கிற பூஜைகள் பத்தியும் அதோட அவங்க கடைபிடிக்கிற பிரசித்தி பெற்ற பாரம்பரியம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கவும் வெங்கடாச்சலபதியோட திருமலை கோயில்ல நடக்கிற பிரம்மோற்சவ கொண்டாட்டத்தை பார்க்கவும் நேஷனல் ஜியோகிராபிக் உங்களை ஒரு அழகான பயணத்துக்கு கூட்டிட்டு போக போகுது ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்கிற திருப்பதியும் நவீன இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற நவநாகரீக நகரங்கள் மாதிரியே எப்பவும் பரபரப்பு நிறைஞ்சதா இருக்கு ஆனாலும் பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான ஆன்மீக திருத்தலத்துக்கு இதுதான் நுழைவாயிலா இருக்கு சேஷாச்சலம் அல்லது ஏழு மலைகள்னு சொல்லப்படுற மலைத்தொடர் மேல ஏற தொடங்குற இடமா இந்த திருப்பதி இருக்கு எட்டாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுல பறந்து விரிஞ்சிருக்கிற இந்த மலைகள் ஐம்பது கோடி வருஷங்கள் பழமையானது இந்த மெய் மறக்க வைக்கிற மலைகள் வழியா போற பயணம் நம்மள கோயில் நகரமான திருமலைக்கு கூட்டிட்டு போகுது உலகெங்கும் இருக்கிற நூறு கோடிக்கும் அதிகமான இந்து மக்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான இடமா இருக்கு கடல் மட்டத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு அடி உயரத்தில் இருக்கிற இந்த திருமலை உலகத்திலேயே அதிகமா தரிசிக்கப்படுற இந்து யாத்திரை ஸ்தலமா இருக்கு இங்க ஒரு நாளைக்கு சராசரியா அறுபதாயிரத்திலிருந்து எழுபதாயிரம் மக்கள் வராங்க விழா காலங்கள்ல ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவங்க வருவாங்க அவங்களோட நோக்கம் எல்லாம் ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலபதிய தரிசிக்கிறதுக்காக கோவிலுக்குள்ள போறது மட்டும்தான் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த கவிஞரும் ஞானியுமான அன்னமாச்சாரியாவோட பூஜைக்குரியவரா இருந்தவர் வெங்கடாச்சலபதி பெருமாள் அவர் பெருமாள புகழ்ந்து ஏறத்தாழ முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பாடல்களை எழுதியிருக்காரு ஆனா வெங்கடாச்சலபதி பெருமாளோட கதைகள் இன்னும் பழமையானது ட்ரினிட்டி அதாவது முப்பெரும் சக்திகளோட கோட்பாட்டை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னா புராணங்கள்னு சொல்லப்படுற பழைய இந்து மத புத்தகங்களை நாம பார்த்தாகணும் வேதங்கள்ல சொல்லப்படுற மும்மூர்த்திகள்ல காக்கும் தொழில செய்யற விஷ்ணுவோட படைப்பு கடவுள் பிரம்மாவும் அழித்தல் தொழில செய்யற சிவனும் அடக்கம் இவங்கள்ல விஷ்ணுவுக்கு தான் திருமலை கோயிலோட ஒரு விசேஷ உறவு இருக்கு இந்து மதப்படி கடவுளோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி இந்த கோயிலோட நாலு தலைமை அர்ச்சகர்கள்ல ஒருத்தர் விளக்கம் கொடுக்கிறாரு விஷ்ணுங்கிறது ஒரு பேர் இல்ல அது இந்த அண்டத்தையும் அதையும் தாண்டி இருக்கிற ஒரு அளவில்லா சக்திய குறிக்கிற ஒரு சொல்லா இருக்கு இந்த அளவில்லா ஒரே சக்திக்குள்ள மூன்று விஷயங்களும் அடங்கி இருக்கு அதாவது படைத்தல் காத்தல் அப்புறம் அழித்தல் மூன்று சக்தி தான் அது புராண கதைகள் சொல்றபடி விஷ்ணு பூமிக்கு பல தடவை மனித அவதாரங்கள்லையும் மிருக அவதாரங்கள்லையும் வந்திருக்காரு வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல இருந்தாலும் கதை எப்படி இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் மட்டும் அப்படியே இருக்கு விஷ்ணுதான் ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமாளா அவதாரம் எடுத்து இந்த திருமலையில காருண்ய மூர்த்தியா நிரந்தரமா இருக்காரு இந்த கோயிலோட சக்தி வாய்ந்த கர்ப்ப கிரகத்துல இருக்கிற இந்த பெருமாளை பார்க்கத்தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இங்க வராங்க திருமலை கோயில் திராவிட கட்டடக்கலையோட ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு வசீகரிக்க கூடிய கலைநயம் மிக்க இந்த கட்டடக்கலை ஏழாவது நூற்றாண்டு சேர்ந்தது இந்த கட்டடக்கலையில பிரமிட் மாதிரியான கோபுரங்களும் தூண்களும் நிறைஞ்ச மண்டபங்கள் இருக்கு அந்த கோபுரங்கள்லையும் மண்டபங்கள்லையும் 
வெவ்வேறு ராஜ பரம்பரையோட கதைகளை சொல்ற கல்வெட்டுகளும் கையால செதுக்கப்பட்ட சிற்பங்களும் இருக்கு திருமலை ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு பல்லவர்கள் காலத்திலிருந்து பதினோராம் நூற்றாண்டுல இருந்த தஞ்சாவூர் சோழர்கள் காலம் வரை மாறிக்கிட்டே இருந்திருக்கு பதினாலு மற்றும் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுல இந்த கோயில் நகரம் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தோட கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே வந்துடுச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள்ல தொடங்கி இருபதாம் நூற்றாண்டோட முதல் இருபத்தஞ்சு வருஷங்கள் வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் ராஜ்யம் இங்க வருவாய் வசூலிச்சாங்க கடைசியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல ஒரு சிறப்பு சட்டம் இயற்றி கோயில நிர்வகிக்கவும் அது சார்ந்த வேலைகளுக்கும் ஒரு தன்னாட்சி குழுவ உருவாக்குனாங்க அதுக்கு டிடிடி அதாவது திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம்னு பேர் வச்சாங்க இன்னைக்கும் கூட திருமலைக்கு வர பக்தர்கள் கோயிலுக்குள்ள நுழைஞ்சதுல இருந்து எல்லா வேலைகளையும் டிடிடி தான் கவனிக்குது திருமலைக்கு வர ஒவ்வொரு பக்தரோட குறிக்கோளும் ஒன்னாதான் இருக்கு அவங்களோட கண்கண்ட தெய்வமான ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலபதி பெருமாள தரிசிக்கிறது தான் அந்த குறிக்கோள் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து தொடர்ந்து இங்க வந்துகிட்டு இருக்கேன் பெருமாள் கிட்ட என்ன வேண்டினாலும் அதை நிறைவேற்றி கொடுத்துடுவாரு என் வாழ்க்கையில நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்துச்சு இப்ப எல்லாமே போயிடுச்சு அதான் தொடர்ந்து இங்க வந்துகிட்டு இருக்க ஒருத்தரோட முழு முயற்சி இல்லாம தரிசனத்துக்கு போக முடியாது இந்த நீண்ட பயணம் திருப்பதி மலையோட அடிவாரத்துல இருந்து தொடங்குது மேல போறதுக்கு ரெண்டு வழிகள் இருக்கு சேஷாச்சலத்தோட வளைவான சாலைகள் வழியா வாகனத்துல பயணிச்சா ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள போயிடலாம் ஆனா நிறைய பேர் பதினாறாம் நூற்றாண்டுல இருந்த ராஜா செஞ்ச மாதிரி நடந்து போறது தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க போன தடவை வந்தப்போ என்னோட வேண்டுதல் நிறைவேறினா நான் நடந்தே மேல வரேன்னு வேண்டிக்கிட்டேன் இன்னைக்கு அந்த வேண்டுதலை நிறைவேற்றுறேன் மலை ஏறவங்க ரெண்டு நடைபாதைகள்ல ஒண்ண தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஒண்ணு ஸ்ரீவாரி மெட்டுப்பாதை இது குறைந்த தூரமா இருந்தாலும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் கஷ்டப்பட்டு ஏறணும் இத ஒரு டிவைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம குலதெய்வத்தை வந்து பாக்குறத வருஷம் பூரா நாம நினைச்சு பூரிச்சு போகலாம் இன்னொன்னு அலிப்பிரி மெட்டு பாதை ஒன்பது கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கிற இந்த பாதை நீளமா இருக்கும் ஆனா சுலபமான ஏற்றமா இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப பிரபலம் தெரிஞ்சவங்க மூலமா கேள்விப்பட்டு நான் திருப்பதிக்கு வந்திருக்கேன் என்ன வேண்டினாலும் அது நடக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க அதனால ரொம்ப நாளா இங்க வரணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அதுக்காக தான் இன்னைக்கு நான் வந்திருக்கேன் மேல ஏறி போற வழிகள்ல பக்தர்கள் பல விதங்கள்ல ஏறத பாக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒவ்வொரு படிகள்லயும் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சுட்டே போவாங்க எங்களுக்கு நிறைய பண பிரச்சனைகள் இருந்தது அதெல்லாம் தீந்து போயிடுச்சுன்னா சுவாமி நான் ஒவ்வொரு படிக்கும் மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கிறேன்னு வேண்டிக்கிட்டேன் இப்போ அந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீந்து போயிடுச்சுங்கிறதுனால வேண்டுதலை நிறைவேற்றுறோம் சில பக்தர்கள் அவங்க வேண்டுதல் நிறைவேறணுங்கிறதுக்காக கை கால்களை ஊன்றி தவழ்ந்துகிட்டே ஏறுவாங்க சிலருக்கு நீண்ட தூரம் நடைப்பயணம் பிடிக்கிறதுனால நடந்து போவாங்க இந்த கோவிலோட மலை ரொம்ப ரொம்ப சின்னது நினைச்சேன் ஆனா ஏற ஆரம்பிச்சதும் இது ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்குன்னு தெரிஞ்சது மேல ஏறி வர்றதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும் அலிப்பிரி மெட்டு பாதையில காலி கோபுரம் தான் முக்கியமான நிறுத்தம் மூச்சு வாங்கிக்க மட்டும் இல்ல தரிசனத்துக்கு பதிவு பண்ணவும் தான் இப்போ இந்த செயல்முறை கணினி மயமாக்கப்பட்டு டோக்கன் மூலமா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு இருக்கு இந்த நீண்ட தூர பயணத்துல நிறைய நவீன கால வசதிகள் இருக்கு இது எல்லாமே பல வருஷங்களா இருக்கிற டிடிடியோட நிர்வாகத்தால தான் நடக்குது எங்க பயோமெட்ரிக்ஸ் எடுத்துடுறாங்க போட்டோ எடுத்துடுறாங்க அதனால இந்த கார்டை உங்களால மாத்த முடியாது அதோட இந்த இடத்துல 
ஒரு டிபோட்டிக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் இவங்களே கொடுத்துடுறாங்க நடைப்பயணமாவோ இல்ல வாகனங்கள்லயோ வர பக்தர்கள் ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலபதி பெருமாள் கோயில் இருக்கிற திருமலைய வந்து அடையறாங்க இங்கிருந்து சில பேர் கல்யாண கட்டன்னு சொல்லப்படுற முடி காணிக்கை செலுத்துற இடத்துக்கு போவாங்க இங்க நடக்கிற ஒரு சிறப்பு சடங்கு திருமலை முழுக்க பார்க்கக்கூடிய தனித்துவமான காட்சிக்கு வழிவகை செய்யுது நாம எங்க திரும்பினாலும் அங்க ஒரு மொட்டை தல கண்டிப்பா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் தரிசனத்துக்கு முன்னாடி மொட்டை போடுறது பல பக்தர்களோட வழக்கமா இருக்கு இங்க திருப்பதிக்கு வந்து ஏதாவது வேண்டுதலுக்காக நம்ம மொட்டை போட்டுக்கிட்டா அது நிறைவேறிடும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அதுக்காகவே இங்க நிறைய பேர் வந்து மொட்டை போடுவாங்க எனக்கு குழந்த பிறந்தா நானும் பாப்பாவும் வந்து இங்க மொட்டை அடிச்சுக்கிறதா வேண்டி இருந்தேன் இது ஆணவத்தை அடியோடு அழிக்கிறதோட கடவுள் கிட்ட போறதுக்கு முன்னாடி தாங்குற கர்வத்தையும் அழிக்கிற ஒரு சடங்கா இருக்கு என் வேண்டுதல் நிறைவேறினது எனக்கு திருப்தியாவும் சந்தோஷமாவும் இருக்கு எனக்கு அதுவே போதும் மொட்டை அடிச்சிருக்காங்களோ இல்லையோ பக்தர்கள் தங்களோட பெருமாளை பாக்கிறதுக்கான தரிசன வரிசையில காத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கான நேரம் இப்ப ஆரம்பிச்சிடுச்சு அந்த வரிசையில நிக்கிறவங்கள்ல பல மணி நேரம் மலையேறி வந்த பக்தர்களும் இருப்பாங்க இப்ப அவங்க தரிசனத்துக்காக இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நிக்க வேண்டி இருக்கும் அதனாலதான் கடந்த சில வருஷங்களா வைகுண்ட வரிசை வளாகம் உட்பட தரிசன வரிசையில நிறைய ஓய்வு அறைகளையும் உருவாக்கி இருக்காங்க இது நல்ல விஷயமும் கூட ஏனா ஒரு நாளைக்கு சராசரியா ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான பக்தர்கள் இங்க வர்றதுனால பத்து மணி நேரத்துக்கும் மேல காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டி இருக்கலாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் கூட்டம் அதிகமாயிட்டு இருக்கிறதுனால டிடிடி அதிகாரிகள் திரும்பவும் ஒரு எளிய தீர்வுக்காக தகவல் தொழில்நுட்பம் பக்கம் திரும்பி இருக்காங்க அதாவது தரிசனத்துக்கு இணையதளம் மூலமா முன்பதிவு செய்யலாம் திருமலையில பக்தர்கள் எந்த பாதையில வந்தாலும் சரி எந்த வரிசையில வந்தாலும் சரி அது எல்லாமே ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்து சேரும் அதுதான் வெங்கடாச்சலபதி பெருமாள் கோயில் பிரதான கோயில் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஏக்கர் அளவுக்கு பறந்து விரிஞ்சிருக்கு இதோட நீளம் நானூத்தி பதினஞ்சு அடி அகலம் இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு அடி பக்தர்கள் மகாத்வாராங்கிற ஐம்பது அடி உயர வெளிகூபரம் வழியா உள்ள போனதும் வேலைப்பாடுகள் நிறைஞ்ச துவஜஸ்தம்பம்னு சொல்லப்படுற கொடிமரம் இருக்கிற ஒரு திறந்த வெளி முற்றத்துக்கு வராங்க அவங்க நடக்கும் பொழுது அவங்களோட இடது பக்கத்துல ரங்கநாயக்க மண்டபம் இருக்கு வலது பக்கத்துல ஐன மகால் இருக்கு முடிவில்லாத பிம்பங்களை பிரதிபலிக்கிற கண்ணாடிகள் நிறைஞ்ச மண்டபம் அது பக்தர்கள் வெண்டி வாக்கிலிங்கிற ஒரு வெள்ளி நுழைவாயில் வழியா பிரதான கர்ப்ப கிரகத்துக்கு போறாங்க அடுத்து அவங்க நுழையிறது பங்காறு வாக்கிலி அல்லது தங்க நுழைவாயில் தங்க நுழைவாயிலுக்குள்ள ஒரு தடுப்பு இருக்கு அதை தாண்டி பெரும்பாலான பக்தர்கள் போக முடியாது சில இரண்டு அறைகளை தாண்டிதான் உள் கர்ப்ப கிரகத்துக்கு போகணும் போக போக ஒவ்வொரு அறையும் அகலம் குறைஞ்சுகிட்டே போகுது இந்த மாதிரி குறுகலா இருக்கிறது ஆன்மீக தெய்வீக கருவறைக்குள்ள போறத குறிக்குதுன்னு பலர் நம்புறாங்க அதனாலதான் மூலவர்னு சொல்லப்படுற பிரதான கடவுள் இருக்கிற அறைய சமஸ்கிருதத்துல கர்ப்ப கிரகா அதாவது கருவறைன்னு சொல்றாங்க மூலவரோட அளவில்லாத சக்தி காத்து வெளிச்சம் மழை புயல் மாதிரியான விஷயங்களால பாதிக்கப்படாம இருக்கிற வகையில பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு சன்னதியும் கூட குறிப்பிட்ட சில பேர் மட்டும் பிரவேசிக்க கூடிய இடமா இருக்கு அங்க இருக்கிற அர்ச்சகர்கள் மட்டும்தான் சன்னதிக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியும் மக்த பக்தர்கள் எல்லாருமே வெளிய வரிசையில நின்னுதான் பெருமாள தரிசிக்க முடியும் தங்க நுழைவாயிலுக்குள்ள வரும்போதே நிறைய பக்தர்கள் பெருமாள பாத்துடணுங்கிற எண்ணத்தோட வருவாங்க அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தா 
அவங்களோட நேரம் முடியறதுக்குள்ள சில நொடிகள் பெருமாள பாத்துட முடியும் இருந்தாலும் சிலர் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய உள்கருவறைய பார்க்கவும் புரிஞ்சிக்கவும் வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு வழி இருக்கு ஆந்திர பிரதேசத்துல இருக்கிற வெங்கடாச்சலபதி பெருமாள் கோயில்ல பல மணி நேரம் வரிசையில காத்திருந்ததுக்கு அப்புறமும் பக்தர்கள் சந்நிதியில இருக்கிற தடுப்பு கிட்ட நிக்கிறாங்க ஆனா திருமல திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கு இங்க செயல்படுறதுல ஒரு பெரிய சவால் இருக்கு ஆகம சாஸ்திரம்னு அழைக்கப்படுற பழமையான விதிகள் படி திருமல திருப்பதி தேவஸ்தானத்தால கோயிலோட பிரதான நுழைவாயில விரிவாக்கம் பண்ண முடியாது அதனால உள்ள போகிறதுக்கும் வெளியில வரத்துக்கும் இருக்கிற இந்த ஒரே பழமையான கதவுகள் வழியா கூட்டத்தை சமாளிச்சாகணும் நாங்க ஆகம விதிப்படி தான் எல்லாமே செய்யணும் அதுபடி கோயில்ல ஏற்கனவே இருக்கிற என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ்ல எந்த ஆல்ட்ரேஷன்ஸையும் நாங்க செய்யவே கூடாது அதனால இந்த ரெண்டு குறிப்பிட்ட வழிகளை தவிர வேற எந்த பாதையும் கிடையாது கருவறைக்குள்ள இருக்கிற பெருமாள தரிசிக்க இருக்கிற ஒரே வழியில பக்தர்கள் கூட்டமா நுழைறாங்க முதல்ல ஒரு பக்தர்கள் கூட்டத்தை உள்ள நுழைய விடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பக்தர்கள் வெளியில வர வரைக்கும் யாரையும் உள்ள அனுமதிக்கிறது இல்ல ஒரு சராசரி நாள்ல ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த கதவுகள் வழியா நாலாயிரம் பக்தர்கள் உள்ள போயிட்டு வராங்க பொதுவா நாங்க ரெண்டு தடவை மூணு நிமிஷம் உள்ள விட்டுட்டு நாலு நிமிஷம் வெளியே விடுறோம் அதுவே மூணாவது தடவை மூணு நிமிஷம் ஆட்களை உள்ள விட்டுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வெளியே விடுறோம் ஏன்னா வரிசை நகர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் கர்ப்பகிரகத்துக்கு முன்னாடி சில நொடிகளுக்கு மேல இருக்க முடிஞ்ச ஒவ்வொரு பக்தரும் அதிர்ஷ்டசாலிதான் ஒரு வழியா சாமிய பார்த்ததும் எங்களுக்கு மன நிம்மதி கிடைச்சது அதுதான் எங்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்கு ஆமா பல மணி நேரம் நீங்க லைன்ல நின்னுகிட்டு இருந்ததுக்கு அப்புறம் நாம பெருமாள் முன்னாடி போய் நிக்கும் போது உங்க மனசுக்கு ஒரு நல்ல அமைதி கிடைக்கும் அந்த ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டுக்காக தான் நாங்க இங்க வரும் அவரை பாக்குற அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு எல்லாமே மறந்து போயிடும் அவரையே பாத்துட்டு இருப்பீங்க என்ன வேண்டும்னு கூட தெரியாது அவரை நாம அப்படியே பாத்துட்டு இருக்கிறதே போதுமானதா இருக்கும் நிறைய பக்தர்களுக்கு சில நொடிகளே போதும் சிலருக்கு அது பத்தாது ஆனா இந்த அறையில ரொம்ப நேரம் பார்க்க வேண்டிய நிறைய அற்புதங்கள் இருக்கு சடங்குகள் அனுமதிக்காத இடத்துல புத்தி கூர்மை ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சிருக்கு மாதிரி கோயில் அழைக்கப்படுற நமோனா ஆலயத்துக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இது கோவிலோட உள்பிரகாரங்களோட நகல் மாதிரியே இருக்கும் இது சேவான்னு சொல்லப்படுற வழிபாட்டு முறைய படமாக்கிறதுக்காக இரண்டாயிரத்தி எட்டுல கோயில் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பாளர்களான எஸ் விபிசி அதாவது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் கட்டினாங்க மக்கள் வெங்கடேஸ்வர சுவாமியோட அழக தரிசிக்க ஆசைப்படுறாங்க பக்கத்துல போய் பார்க்க அனுமதி இல்லாததுனால இங்க வந்து எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆசைப்படுறவங்களுக்காக திருமலையில இருக்கிற கோயில் மாதிரியே திருப்பதியில நாங்க ஒரு கோயில உருவாக்கி இருக்கோம் திருமலை கோயில்ல நடக்கிற மாதிரியே வெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கு செய்யற எல்லா சேவைகளையும் இங்கேயும் செஞ்சு அதை நாங்க ஷூட் பண்றோம் மாதிரி கோயில் அழைக்கப்படுற நமோனா ஆலயம் அப்படியே திருமலை கோவில் மாதிரியே இருக்கும் குறிப்பா கர்ப்பகிரகமும் எந்த மாற்றமும் இல்லாம அப்படியே இருக்கும் இந்த இடத்துலதான் மூலவரான ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலபதி பெருமாளோட கருங்கல்ல செதுக்கப்பட்ட எட்டு அடி உயர சிலை இருக்கு அவர் மேல நம்பிக்கை உள்ளவங்க அவர ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி திருமலை பாலாஜி வெங்கட்ரமணா கோவிந்தா மற்றும் ஸ்ரீனிவாசான் பல பெயர்கள்ல அழைக்கிறாங்க இங்க இருக்கிற இந்த சிலைய யார் நிறுவனாங்க யார் செதுக்குனாங்கன்னு சரியா தெரியல அது தானாவே இப்ப இருக்கிற நிலையில உருவானதுன்னு நிறைய பேர் நம்புறாங்க திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதியோட இந்த வடிவம் தான் இன்னைக்கு நாம பாக்குற பெரும்பாலான ஓவியங்கள்லயும் படங்கள்லயும் இடம் பிடிச்சிருக்கு ஆனா அதுக்காக இது ஒண்ணு மட்டுமே அவரோட உருவம்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா மூலவர் சிலைய சுத்தி வெவ்வேறு விக்கிரகங்கள் இருக்கு அது ஒன்னொன்னும் வெவ்வேறு அடையாளத்தை பிரதிபலிக்குது அது அதுக்குன்னு ஒரு நோக்கமும் ஒரு தருணமும் இருக்கு 
போக ஸ்ரீனிவாசான் அழைக்கப்படுற ஒரு வெள்ளி விக்கிரகத்துக்கு தான் பெரும்பாலான தினசரி சடங்குகள் செய்யப்படுது கொலுவு ஸ்ரீனிவாசாங்கிற விக்கிரகம் தான் அதிகாரப்பூர்வமா கோயில் விவகாரங்களை கவனிக்கிறதுக்கான அடையாளமா இருக்கு உக்ர ஸ்ரீனிவாசா பெருமாளோட கோபமான வடிவத்தை எடுத்து காட்டுறதா இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ மலையப்ப சுவாமி அவரோட ரெண்டு மனைவிகளான பூதேவி மற்றும் ஸ்ரீதேவியோட புடைசூழ இருக்காரு ஒவ்வொரு நாளும் கருவறையிலிருந்து புறப்படுற இந்த விக்கிரகத்துக்கு தான் சம்பிரதாய சடங்குகள் செய்யப்படுது நடக்க போற மிகப்பெரிய திருவிழாவான வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்துல இந்த விக்கிரகத்தை தான் ஊர்வலமா கொண்டு வருவாங்க உள்ளே இருந்தாலும் சரி வெளியில இருந்தாலும் சரி கருவறைக்குள்ள இருக்கிற இந்த விக்கிரகங்கள் விலை உயர்ந்த அணிகலன்களால அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும் விலை உயர்ந்த ஆடைகளையும் அவருக்கு அணிவிச்சிருப்பாங்க பக்தர்கள் கடவுளுக்கு எல்லா விஷயங்கள்லையும் சிறந்தத பரிசா கொடுக்கணும்னு விரும்புறாங்க அதாவது பட்டுக்கள்ல சிறந்தது நகைகள்ல சிறந்தது பூக்கள்ல சிறந்தது வாசனை திரவியங்கள்ல சிறந்ததெல்லாம் கொடுக்கறாங்க கோயில் சடங்குகள்ல பயன்படுத்தப்படுற ஆடைகள் மட்டுமே ஆடம்பரமானதா இருந்துடுறது இல்ல இந்தியாவில கிடைக்கக்கூடிய சில பிரத்யேகமான இயற்கை வளங்களையும் இவங்க சடங்குகள்ல பயன்படுத்துறாங்க திருமலைய சுத்தி இருக்கிற காடுகள் சேஷாச்சலம் பயோஸ்பியர் ரிசர்வோட ஒரு பகுதி இங்க கிடைக்கக்கூடிய விலை உயர்ந்த தாவரங்கள்ல சந்தன மரமும் ஒண்ணு அதோட வாசனைக்காகவே அது அதிகமா விரும்பப்படுது சந்தன மரங்கள் பாத்தீங்கன்னா அது திருமலையிலையும் இந்தியாவோட தென்பகுதிகள்லயும் நிறைய இருந்துச்சு இப்போ அதை அதிகமா யூஸ் பண்றது சட்டத்துக்கு புறம்பா அதை வெட்டுறது அப்புறம் அன்சயின்டிபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அதை அலட்சியப்படுத்தினது மாதிரியான காரணங்களால இப்ப இந்த மரங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்பவே குறைஞ்சு போயிடுச்சு அந்த பக்கம் திருமலை கோயில்ல தினசரி சடங்குகள்ல சந்தனத்தை பயன்படுத்துறாங்க மரங்கள் நிச்சயமா அடுத்த வருஷத்துக்கு கோயிலோட கருவறைக்குள்ள தினசரி செய்யற சடங்குகளுக்கு உயர்தரமான பொருட்களை பயன்படுத்துறதோட மட்டும் இல்லாம இருநூறுக்கும் அதிகமான அர்ச்சகர்கள் குழு இருக்காங்க அவங்க படிக்க பல வருஷங்கள் ஆகக்கூடிய பழமையான இந்து வேதங்களை படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க வெங்கடாச்சலபதி கோயில்ல இருந்து சில கிலோமீட்டர் தொலைவில் சேஷாச்சலம் காடுகள்ல தர்மகிரின்னு ஒரு இடம் இருக்கு அங்கதான் வெங்கடேஸ்வர வேத விஜான பீடம் இருக்கு வேத காலத்துல இருந்த மாதிரியே இன்னைக்கும் செயல்படுற ஒரு கல்வி நிறுவனமா இது இருக்கு இந்த வெங்கடேஸ்வர வேத விஜான பீடம் நூத்தி முப்பத்தி நாலு வருஷங்களுக்கு முன்னால ஆரம்பிக்கப்பட்டது இங்க மிகச்சிறந்த வேத பண்டிதர்களை உருவாக்குறாங்க அதே மாதிரி கோயில்கள்ல அர்ச்சனை பண்றதுக்காக மிகச்சிறந்த அர்ச்சகர்களையும் உருவாக்குறாங்க உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் எல்லா நன்மைகளும் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக புரோகிதம் பண்றதுக்கு புரோகிதர்களை உருவாக்குறாங்க இந்த வேத விஜான பீடம் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான கட்டுப்பாட்டுல இயங்குது மாணவர்கள் பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த வேதங்களை ஓதும் போது வேத காலமே திரும்பவும் உயிர் பெற்று வந்த மாதிரி தோணும் வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு அம்சத்தை பத்தியும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயில்ல பின்பற்ற வேண்டிய சடங்குகள் பத்தியும் சொல்ற வைகானசா ஆகம பாடங்களையும் இங்கு சொல்லி தராங்க பத்து வயசே ஆன சிறுவர்கள் அவங்களோட வீட்டையும் வழக்கமான கல்வி முறையையும் விட்டுட்டு சமஸ்கிருத தொகுப்புகள்ல சொல்லிக் கொடுக்கப்படுற தத்துவம் மெய்பொருளியல் மற்றும் கட்டுக்கோப்ப கத்துக்கிறாங்க நான் வைகானச ஆகமம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு இது ரெண்டாவது வருஷம் வீட்டுல இருந்தா ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க ஆனா இங்க ஏழுநூறு பேர் இருக்காங்க இங்க இருக்கிறது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இங்க நாங்க தினமும் சில சடங்குகளையும் சில ஆக்டிவிட்டீஸையும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டி இருக்கு படிச்சு பட்டம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த மாணவர்கள் 
திருமலை கோயில்ல இருக்கிற இருநூறுக்கும் அதிகமான அர்ச்சகர்கள் இருக்கிற ஆச்சாரிய கூட்டத்தில ஒருத்தராகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா கோயில பராமரிக்கிறதோட அதோட புனிதத்தை பாதுகாக்கிற வேலைய அர்ச்சகர்கள் மட்டுமே செய்யறதில்ல திருமலையோட தொடர் செயல்பாட்டுக்கு இன்னொரு குழுவும் முக்கியமானதா இருக்கு அவங்க தான் ஜீயர்கள் இந்த மொத்த கோயிலோட சாவியும் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு காலையில கோவில் நடைய திறக்கிறதுல இருந்து ராத்திரி சாத்திர வரைக்கும் இவங்க பொறுப்பு தான் ஏகாந்த சேவை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கதவு மூடிடுவாங்க மறுபடியும் காலையில சுப்பிரபாதத்துக்கு அர்ச்சகர்கள் வந்து அழைச்சிக்கிட்டு போவாங்க அவங்க கைங்கரியங்களை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க இருந்து ஜீயரை கூட்டிக்கிட்டு போய் சுப்பிரபாதம் செய்வாங்க சுப்பிரபாதத்துல இருந்து ஏகாந்த சேவை வரைக்கும் ஒவ்வொரு கைங்கரியமும் மடத்து மூலமா நடத்தப்படுது அதுதான் வழக்கம் இந்த ஜீயர்கள் பதினோராம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த ரொம்ப முக்கியமான ஆன்மீக தலைவரும் சீர்திருத்தவாதியுமான ஸ்ரீ ராமானுஜர் வழியில வந்தவங்க இன்னைக்கும் இந்த கோயில்ல கடைபிடிக்கப்படுற சம்பிரதாயங்கள் சடங்குகளை பரிந்துரைக்கிறதுக்கு அவர் தான் காரணகர்த்தாவா இருந்தாரு இந்த கோயிலோட பிரபலமான பாரம்பரியங்கள்ல பிரசாதமும் ஒண்ணு கோயில் கருவறையிலிருந்து வெளியில வர பக்தர்கள் பக்தி பரவசத்தோட இந்த பிரசாதத்தை வாங்கிக்கிறாங்க சொல்ல போனா இந்திய இனிப்பு வகைகள்லயே அதுக்கு ஒரு பிரபல அந்தஸ்து கிடைச்சிருக்கு அதுதான் திருப்பதி லட்டு எல்லாராலையும் விரும்பப்படுற இந்த இனிப்புக்கு சமீபத்துலதான் காப்புரிமை வாங்கினாங்க திருப்பதி லட்டுக்கு ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கே உரியதுங்கிற அந்தஸ்து கிடைச்சிருக்கு அதனால தயாரிக்கிற விதமும் தரமும் இந்த கோவிலுக்கே உரிய தனித்துவமான விஷயமா இருக்கு இந்த லட்டுக்களை சிறப்பானதா ஆக்குறது எது இந்த கேள்விக்கான பதில் அத அவங்க எப்படி நவீன தொழில்நுட்பத்தையும் பழங்கால சமையல் பாரம்பரியத்தை கலந்து செய்யறதுலயும் இருக்கலாம் சாதாரணமா திருமலை கோயிலுக்கு நம்ப முடியாத அளவுக்கு ஒரு நாளைக்கு அறுபதாயிரத்திலிருந்து எண்பதாயிரம் மக்கள் வரைக்கும் வராங்க அவங்க எல்லாருமே இந்த கோயில இருக்கிற வெங்கடாச்சலபதியோட அருளை தேடிதான் வராங்க திருமலைக்கு வர பக்தர்கள் சுவாமிய தரிசனம் பண்றதுல இருந்து பிரபலமான லட்டுவ வாங்கி சாப்பிடுறது வரைக்கும் எல்லா விதமான அனுபவங்களுக்கும் தயாரா வராங்க அதனால அவங்க இங்க இருக்கிற அறுபது லட்டு கவுண்டர்ல ஏதாவது ஒண்ணுல திரும்பவும் வரிசையில நிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க இந்த கோயில்ல வழங்கப்படுற உணவுகள்ல லட்டுக்குன்னு சிறப்பான இடம் இருக்கு வெங்கடாச்சலபதிக்கு படைக்கப்படுற நெய்வேத்தியத்துல இந்த லட்டுவும் ஒரு பகுதியா இருக்கு இந்த லட்டுகளை கடலை மாவு நெய் சர்க்கரை சேர்த்து செய்யறாங்க அது ஒவ்வொன்னையும் கையாலேயே உருட்டுறாங்க அது கூட நறுமண பொருளான ஏலக்காயையும் உலர்ந்த பழங்களான முந்திரியையும் திராட்சையையும் சேர்க்கிறாங்க ஒரு காலத்துல இந்த லட்டுவ கோயில் சன்னிதிக்குள்ளேயே இருக்கிற போட்டு அதாவது சமையல் அறையில செஞ்சுகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல லட்டுவ தயாரிக்கிறதுக்காக கோயில் சன்னதிக்கு வெளியில இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட புது சமையல் அறை உருவாக்கப்பட்டுச்சு ரெண்டு சமையல் அறைகளும் ஒன்னா இணைஞ்சு ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் லட்டுக்களை தயாரிக்கிறாங்க இந்த சத்தம் கொப்பரையில கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நெய்யில கடலை மாவ ஒரு ஜலடை கரண்டியில ஊத்துறது மூலமா ஏற்படுது நெய்யில நல்ல பொறிஞ்சு வர கடலை மாவு பூந்தியா உருமாறி வருது இந்த கட்டத்துல பாரம்பரிய முறைய ஒரு தொழில்நுட்பம் மேம்படுத்துதலுக்கு உட்படுத்துறாங்க பொறிக்கப்பட்ட பூந்தி இருக்கிற தட்டுக்களை ஒரு தானியங்கி கயிற்று பாதையில வைக்கிறாங்க அது ஒரு குறுகலான பாதை வழியா போகுது அதை பின்தொடர்ந்து அது போய் சேர இடத்த படம் பிடிக்க அனுமதி கிடையாது இந்த தட்டுக்கள் எல்லாம் கோவில் கருவறைக்குள்ள இருக்கிறே லட்டுக்களை உருட்டுறதுக்கு இருநூறு பிராமண அர்ச்சகர்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி லட்டு உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது இந்த திருமலை லட்டு தான் உலகம் புற எல்லாரும் கேக்குறாங்க பக்தர்கள் எல்லாருமே இன்னும் அதிகமா லட்டு வேணும்னு கேக்குறாங்க கோயில் அர்ச்சகர்கள் மத கட்டுப்பாட்டை சமையல் அறையில கடுமையா கடைபிடிக்கும் போது அங்க செய்யப்படுற லட்டுகளோட தரத்தை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான ஆய்வு கூடங்கள்ல சோதிக்கிறாங்க
இங்க நாங்க லட்டுவோட ஷெல்ஃப் லைஃப் செக் பண்றோம் உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு நாங்க இந்த பெரிய லட்டுவை சாம்பிளுக்காக எடுத்திருக்கோம் இத உடச்சு பாப்போம் இதுல ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்கு சக்கரை எவ்வளவு கிராம் இருக்குங்கறத பாப்போம் அதிகபட்சமா இது ஏழில இருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் இந்த சோதனை ஆய்வு கூடங்கள்ல பிரசாதம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுற ஒவ்வொரு பொருளையும் சோதிக்கிறாங்க இந்த சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுறது லட்டுக்கள் மட்டும் இல்ல டிடிடி சமையல் அறைகளுக்குள்ள செய்யப்படுற அதிக அளவிலான மதிய உணவையும் அவங்க சோதிக்கிறாங்க மாத்ருஸ்ரீ தறிக்கொண்ட வேங்க மாம்பா நித்திய அன்ன பிரசாத வளாகம் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது பதினஞ்சு மணி நேரம் இந்த சமையல் அறையில சமையல் செய்யப்படுது இங்க கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சாயிரத்திலிருந்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் பேருக்கான உணவு சமைக்கப்படுது லட்டுக்கள் மாதிரியே இந்த உணவையும் பெருமாளுக்காக இவங்க சமைக்கிறாங்க மிக சிறந்த தென்னிந்திய உணவை இங்க பரிமாறாங்க இதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற பொருட்கள் கண்டிப்பா சைவமா தான் இருக்கும் இந்த உணவு பட்டியல்ல தேங்காயும் இடம் பிடிச்சிருக்கு அது சமையலறைக்கு வந்து சேரத்துக்கு பின்னாடி ஒரு பக்திமயமான கதை இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பல ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வெங்கடாச்சலபதி பெருமாளுக்காக பல பிரத்யேகமான காணிக்கைகளை செலுத்துறாங்க இந்த காணிக்கைகளை திருமலை கோயிலோட மேம்பாட்டுக்காக பயன்படுத்துறாங்க இதன் காரணமாவே இந்த கோயில் உலகத்துல இருக்கிறதுலேயே பணக்கார இந்து கோயில்கள்ல ஒன்னா இருக்கு காணிக்கைகள் பெரிய அளவிலையும் இருக்கும் எளிமையாவும் இருக்கும் பெருமாளுக்கு கொடுக்கப்படுற காணிக்கைகள்ல தேங்காய் ரொம்பவும் பிரபலமானது கருவறைக்கு நேர்கோட்ல இருக்கிற ஒரு மேடையில இந்த காணிக்கைகளை செலுத்துறாங்க இங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான தேங்காய்கள் மலை மாதிரி குவியுது ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தேங்காய சேகரிக்கிற குழு வந்து தேங்காய சேகரிச்சு வச்சிருக்கிற உண்டியலை திறந்து அதுல இருக்கிற தேங்காய்களை எல்லாம் திருமலை கோவில் சமையல் அறைக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இந்த தேங்காய்கள் மட்டும் இல்ல சமையல் அறையில பயன்படுத்தப்படுற எல்லா விதமான காய்கறிகளும் வெங்கடாச்சலபதி பெருமாளோட பேர்ல காணிக்கையா வந்ததுதான் கடைசியா இங்க வர பக்தர்களோட தட்டுகள்ல இது வந்து சேருது இங்க பிரசாதங்கள் எல்லாமே ரொம்ப சாத்வீகமா இருக்கும் இதுல மசாலா பொருட்கள் எதையும் சேர்க்க மாட்டாங்க கடவுளுக்கு படைச்சதுக்கு அப்புறம் அது பிரசாதமா மாறிடுது அத தரிசனம் முடிச்சுட்டு வர பக்தர்களுக்கு அன்னதானமா வழங்குறாங்க கடவுள் கிட்ட இருந்து தங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆசீர்வாதமா அத கருதுறாங்க இங்க அன்னதானம் சாப்பிடுறதுக்கு யாரு வேணாலும் வரலாம் எந்த தடையும் கிடையாது மக்கள் எத்தனை பேர் வேணாலும் இங்க வந்து தாராளமா அன்னதானத்தை சாப்பிடலாம் இங்க அதுக்காகவே நாலு ஹால்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு ஹால்லையும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் சாப்பிடலாம் அதே அளவுக்கு கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல ரெண்டு ஹால்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல ரெண்டு ஹால்ஸ் இருக்கு அன்னதானம் இங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒருத்தர் சாம்பார் சாதம் கொடுத்தாரு இன்னொருத்தர் சட்னி கொடுத்தாரு அப்புறம் தயிர் சாதம் கொடுத்தாங்க எல்லா ஐட்டம்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படியே வீட்டு சாப்பாடு மாதிரியே இருந்தது உட்கார வைக்கிறது சாப்பாடு போடுறது சுத்தம் செய்யறது இதெல்லாம் நாள் முழுக்க நடந்துகிட்டே இருக்கும் இத பாக்கும் போது திருமலைக்கு வர பல ஆயிரம் பக்தர்களை கையாள்றது மிகப்பெரிய வேலைங்கறத நமக்கு நினைவூட்டுது ஒரு நாளைக்கு இங்க அதாவது சாதாரண நாட்கள்ல அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேர்ல இருந்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் வரைக்கும் சாப்பிடுறாங்க பிரம்மோற்சவம் மாதிரி இல்ல வேற ஏதாவது மங்களகரமான நாட்கள்ல இங்க சாப்பிட வரவங்க எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் இருப்பாங்க நடக்க போற பிரம்மோற்சவம் மாதிரியான மங்களகரமான நாட்கள்ல டிடிக்கு வேலை இன்னும் அதிகமாயிடுது அதுவும் வெறும் சமையலறைகள்ல மட்டும் இல்ல இந்த பிரம்மாண்டமான வருடாந்திர விழா நெருங்கிறதுனால கோயில்ல இருக்கிற எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் வேலை அதிகமாகுது இங்க வரப்போற ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான பக்தர்கள் கூட்டத்தை சமாளிக்க டிடிடியோட மாநில அதிகாரிகளும் சேர்ந்துக்கிறாங்க நாம வழக்கமா செய்யறத விட நம்ம வேலைய இன்னும் பெட்டரா செய்யணும் எந்த ஒரு பாயிண்ட்லயும் கோஆர்டினேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே வந்துடக்கூடாது நாம இத அருமையான பிரம்மோற்சவங்கள ஒன்னா ஆக்கணும் கருட சேவை அன்னைக்கு வேலையில நம்ம பெஸ்ட் என்னன்னு காட்டணும் பிரம்மோற்சவத்துக்கான ஏற்பாடுகள் ஆரம்பமாயிடுச்சு 
திருமலை நகரம் பலவிதமான வண்ணங்களாலையும் மேள தாளங்களாலையும் புதுவிதமா மாறுது உலகத்திலேயே அதிகமா தரிசிக்கப்படுற இந்து மத ஸ்தலங்கள்ல ஒன்னா இது மாறப்போகுது ஒன்பது நாள் உற்சவமான பிரம்மோற்சவத்தை கொண்டாடுறதுக்காக இங்க மலை மேல இருக்கிற இந்த திருமலை நகரம் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான பக்தர்கள் ஒன்னு கூடுற மையமா இருக்க போகுது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி திருமலைக்கு வந்ததை குறிக்கிற விதமா வருஷா வருஷம் இந்த பிரம்மோற்சவ திருவிழா நடக்குது ரொம்ப பெரிய திருவிழாவான இந்த பிரம்மோற்சவம் இந்த கோயில்ல ஒன்பது நாட்களுக்கு தொடர்ந்து நடக்குது தங்களோட நண்பர்கள் உறவினர்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கன்னு எல்லார் கூடயும் வந்து மக்கள் இதை கொண்டாடுறாங்க திருவிழா நடக்கும் போது கோயிலுக்கு உள்ளேயும் வெளியில இருக்கிற தெருக்கள்ளையும் பிரம்மாண்டமான கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறுது ஒவ்வொரு நாள் காலையிலையும் மாலையிலையும் கோயிலுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்ரீ மலையப்ப சுவாமி ஊர்வலமா வெளியில கொண்டு வரப்படுவாரு அந்த நாளோட அட்டவணைய பொறுத்து அவர் பன்னெண்டுக்கும் அதிகமான வெவ்வேறு வாகனங்கள்ல கோயில சுத்தி இருக்கிற மாட வீதிகள்ல ஊர்வலமா கொண்டு போகப்படுறாரு திருவிழா களை கட்டுனதும் அந்த இடமே ரொம்ப பரபரப்பா மாறிடுது இந்தியாவில இருந்தும் வெளிநாடுகள்ல இருந்தும் விசேஷமான பொருட்கள் எல்லாம் வந்து சேருது நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து பெருமாளோட ஊர்வலத்துக்கான குடைகளையும் உலகத்தோட பல பகுதிகள்ல இருந்து மலர்களையும் இங்க கொண்டு வராங்க பிரம்மோற்சவத்துக்கு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடியே எங்க டோனர்ஸ்க்கு நாங்க இன்டிமேட் பண்ணிடுவோம் லெட்டர் மூலமா ப்ரோக்ராமோட டேட்டையும் எந்த அளவுக்கு பூக்கள் தேவைன்னு சொல்லிடுவோம் எங்களுக்கு பேங்காக் சிங்கப்பூர் அமெரிக்கால இருந்து கூட நிறைய பூக்கள் வருது விழா காலங்கள் இல்லாத நாட்கள்ல தோட்டக்கலை துறைக்கு நூறுல இருந்து இருநூறு கிலோ பூக்கள் வருது ஆனா அதுவே பிரம்மோற்சவம் மாதிரியான மிகப்பெரிய திருவிழா சமயங்கள்ல இதோட எண்ணிக்கை பல மடங்கு உயருது பிரம்மோற்சவம் இங்க நடக்கிறப்ப அலங்காரத்துக்காக நாங்க சுமார் முப்பத்தஞ்சுல இருந்து முப்பத்தாறு டன் பூக்களை பயன்படுத்துவோம் அதே மாதிரி காலையில வாகன சேவைக்கு சாயந்தரம் ஊஞ்சல் சேவைக்கு ராத்திரி வாகன சேவைக்கு நாங்க மொத்தமா நூத்தம்பதுல இருந்து இருநூறு கிலோ பூக்களை பயன்படுத்துவோம் இதுல இருக்கிற நிறைய பூக்கள் ஊர்வலங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுற வாகனங்களுக்காகவே கொண்டு வரப்படுது அத பிரம்மாண்டமான பக்தர்கள் கூட்டம் பார்ப்பாங்க விழா நடக்கிற விழா நடக்காத எந்த நாட்களா இருந்தாலும் சரி திருமலைக்கு வர கூட்டத்தை கையாள்றதும் அவங்களுக்காக உணவு தயாரிக்கிறதும் மிகப்பெரிய சவாலா இருக்கும் அதுக்கு ஸ்ரீவாரி சேவகர்கள்னு சொல்லப்படுற ஆயிரக்கணக்கான தன்னார்வலர்கள் தேவைப்படுறாங்க ஸ்ரீவாரி சேவகர்கள் திருமலை முழுக்க இருக்காங்க தனித்துவமா தெரியற மாதிரி பிரகாசமான நிறத்துல கழுத்து துண்டு போட்டிருக்கிற இவங்க பல இடங்கள்ல உணவு பரிமாறுறது வழிகாட்டுறதுன்னு பக்தர்களுக்கு பல உதவிகளை செய்யறாங்க ரெண்டாயிரமாவது வருஷம் மொத்தம் நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் இருந்தாங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு மொத்த நாட்டுல இருந்து குறிப்பா சவுத் இந்தியால இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ரெண்டாயிரம் பேர் வராங்க இந்த ஸ்ரீவாரி சேவையை செய்யணுங்கிறதுக்காக நான் ரொம்ப நாள முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுவும் இந்த பிரம்மோற்சவத்துல பெருமாளுக்கு சேவை செய்யற வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிரம்மோற்சவம் சமயத்துல கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ஸ்ரீவாரி சேவகர்கள் பணியமர்த்தப்படுறாங்க பிரம்மோற்சவத்துக்கு வர பக்தர்களுக்கு சேவை பண்றதுக்கு அவங்க தயாராகிற நேரத்துல திருமலை முழுக்க பாதுகாப்பு படையோட கண்காணிப்பும் அதிக அளவுல இருக்கும் இந்த திருவிழால அதுவும் வாகன ஊர்வலம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நடக்கணும்னா டிடிடியோட பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழுவுல இருக்கிறவங்க ஆந்திர பிரதேச மாநில காவல்துறையோட ஒன்னா சேர்ந்து பணியாற்றினாதான் முடியும் திருமலையில எல்லாமே இருக்கு அது மூலமா எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கிறோம் அதாவது இங்க இருக்கிற வாகனம் வாகன மண்டபத்துல இருந்து கிளம்பி ஊர்வலமா எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு திரும்பி வாகன மண்டபத்துக்கு வர வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களையும் நாங்க கண்காணிக்கிறோம் எந்த பந்தோபஸ்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதை ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க ஆனா இங்க நாங்க அத ஒரு சேவை அடிப்படையில செய்யறோம் 
வெங்கடாஜலபதி பெருமாளை தரிசிக்க வர பக்தர்கள் கிட்டையும் மக்கள் கிட்டையும் நாங்க எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா நடந்துக்கணுங்கறதுல கவனம் செலுத்துறோம் பிரம்மோற்சவத்தோட ஒவ்வொரு நாளும் புது பக்தர்கள் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அதுலயும் குறிப்பா அஞ்சாவது நாள் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமா இருக்கும் அன்னைக்கு சாயந்தரம் கருட சேவைன்னு அழைக்கப்படுற ஊர்வலத்தை பார்க்க பக்தர்கள் ஆர்வமா இருப்பாங்க நாங்க கலையில ஏழு மணில இருந்து இங்க இருக்கோம் லேட்டா வந்தா இங்க நிக்கிறதுக்கு கூட இடம் இருக்காது நாங்க சீக்கிரமா வந்தும் கூட இந்த இடத்துல கூட்டம் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு எதுனால அப்படி என்னன்னா இன்னைக்கு கருட உற்சவம் திருமலையில அது ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்ச்சி இன்னமும் பக்தர்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய வரிசை இருக்கு இதுக்கு இடையில டிடிடியோட உணவு பரிமாறும் பணியாளர்களுக்கு இது கடுமையான நேரமா இருக்கும் பக்தர்களுக்கு தேவையான உணவும் தண்ணியும் கிடைக்கதான அவங்க உறுதிப்படுத்திக்கணும் மொத்தம் மூணு லட்சம் மோர் இருக்கு ஒரு ஸ்லாட்ட ஏற்கனவே நாலு மாட விதிகள்ல கொடுத்தாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சத்துல இருந்து ஒன்னே முக்கால் லட்சம் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு கருட சேவை நடக்கும் போது இங்க பாத்தீங்கன்னா பல லட்சக்கணக்கானவங்க இங்க வருவாங்க நாங்க எங்க ஸ்டாஃபோட தேவையான கருவிகளோட தயாரா தான் இருப்போம் அதனால பக்தர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது டிடிடியோட முக்கியமான அதிகாரி களத்துல இறங்குறாரு தனிப்பட்ட முறையில ஏற்பாடுகளை கவனிக்கிறதோட வந்திருக்கிற பக்தர்களையும் அவர் சந்திக்கிறாரு ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடிதான் இங்க எல்லாத்தையும் நாங்க செஞ்சுகிட்டு இருக்கோம் எல்லா விஷயங்களும் நல்ல விதமா நடக்கணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப எச்சரிக்கையோட எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கிறோம் மாலை பொழுது வந்ததும் கோயில சுத்தி ஒரு புத்துணர்ச்சியும் உற்சாகமும் வந்துடுது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனலோட கட்டுப்பாட்டு அறையில நேரடி தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்புக்கான வேலைகளை அங்க இருக்கிற குழு கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டு அறையில எல்லாரும் உச்சபட்ச எச்சரிக்கையோட இருக்காங்க ரொம்ப நேரமா எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருந்த அந்த தருணம் இப்போ வந்துடுச்சு தெய்வீகமான கருடனோட வடிவில இருக்கிற அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு ரதம் வெளியில வருது இந்த கோயிலோட மூலவரான பெருமாளோட ஊர்வல வடிவமா இருக்கிற ஸ்ரீ மலையப்ப சுவாமி அந்த வாகனத்துல அமர்ந்திருக்காரு ஜீயர்கள் வழி நடத்த சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் தொடங்க ஆரம்பிக்குது இந்த ஊர்வலத்துக்காக வேத பாடசாலையிலிருந்து மாணவர்களும் வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நான் முப்பது வருஷங்களா இங்க வந்துகிட்டு இருக்கேன் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒவ்வொரு பிரம்மோற்சவத்துக்கும் நான் இங்க வந்துருவேன் இது ஒரு தனித்துவமான இடம் கடவுளோட நீங்க ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அன்னைக்கு மாலை பொழுது ஆரம்பிக்கிற அந்த கொண்டாட்டம் அடுத்த நாலு நாட்களுக்கு கோலாகலமா தொடருது ஒவ்வொரு நாளும் சாமி சிலைய சன்னதியிலிருந்து வெவ்வேறு வாகனங்கள்ல ஊர்வலமா கொண்டு வராங்க சிலது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமியோட புராணங்கள்ல இருக்கிற தனித்துவமான சிறப்ப குறிக்குது அந்த தேர் வடத்த பக்தர்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து இழுக்கிறாங்க பக்தர்கள் கூட்டம் அங்க நிரம்பி இருக்க கடவுளுக்கு பல சடங்குகளை செஞ்சு வழிபடுறாங்க மலமேல இருக்கிற இந்த கோயில் பகுதியில பக்தர்களுக்கு ஒரு விதமான மெய்சிலிருப்பு ஏற்படுது அதோட திருமலையில இருக்கிற ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி மேல இருக்கிற பக்தியும் குறையாம தொடருது